于顽抗，只会让你吃尽苦头。交出乱天魔功，也许本宫可饶你不死。什么乱天魔功？我真的没有。<笑>我看你嘴硬到什么时候？<笑>你们继续，直到他开口为止。此乃我九玄宫的绝魂阵，你即便修炼了乱天魔功，也无法借力。你现在是插翅也难飞，我劝你还是老实一点是九玄宫抓走了青儿。我们收到的消息，九玄宫的人一直在打听青儿的消息，但是我也不知道他们为什么要抓走青儿。我们青云阁跟九玄宫并无瓜葛。老大，我们直接找萧兰要人。先别冲动。如果九玄宫和青云阁无冤无仇，他们抓走青儿，定有什么目的？只是我们阁主正在闭关，怕是要麻烦九华门帮我们一起营救青儿了。不如这样。沐雨师姐，你们调动青云阁的师姐们，私下调查青儿的下落。我和凡乐找九华门的朋友帮忙，直接去找萧兰。好，那麻烦二位了。嗯，走，走，走。这会不会是叶无缺的阴谋？毕竟白秋雪将他害得这么惨，他现在应该恨死白家人了。我觉得很有可能。首先，如果真的是叶无缺的话，那咱们得赶紧抓紧时间了。我觉得此事，倒不一定是叶无缺所为。不管怎么说，青儿的安危要紧，我先去打探一番。老大
，青儿也是我凡乐的朋友。如果你想要做什么的话，一定得带上我凡乐。还有我。好，那凡乐，你先去查探一下叶府。若幻世界，劳烦你调查一下易恒父子那边。我自己去找萧兰。好。问天啊，院长，是青儿姑娘出什么事情了吧？是，我和凡乐他们正准备去救她。哎，看来他有些事情没来得及和你说呀。青儿姑娘得了一本魔修秘诀——乱天魔功。想必九玄宫也是为了这本秘籍才想办法把他掳走的。问天啊，你要尽快想办法把他救出来。知道乱天魔宫这件事情的人越少，他就会越安全，明白吗？问天明白，还请院长放心。好，去吧。你也小心点儿。怎么了，大哥？一皇驾崩了，什么？殿下心中可还说了什么？一恒现在想登基篡位，太子殿下希望我们能够协助他对抗一恒。混账！一恒那个狗贼！大哥，那我们现在该怎么做？吩咐下去，即刻起兵。在一恒登基篡位之前，协助太子殿下攻入皇城。是。白起。你一定要坚持住！师尊说过，乱天魔功一旦落入别人手里，祸患无穷，绝对不能说。居然把我们的阵法吸收成自己的力量
师姐，嗯，还没睡吗？睡不着。你也在听这个箫声吗？嗯。这箫声隐隐带着一丝伤感，似乎……能无意间引人想起以前。以前。以前发生什么事了？都是过去的事了。其实，是以前在天雍城的事情。我和他，从小青梅竹马。他助我修炼，帮我提升。我跟他在一起的每一天，都真的很开心。哦，那这位朋友是谁？他现在在哪里？算了，不提他了。这曲子真好听。嗯，师妹有所不知，他每晚子时都会吹奏笛箫。嗯，而平日里，却并不多话语。那他心中是不是有了牵挂的人？敢问师姐，这位吹箫人是谁啊？他是我们店内的大弟子华太虚。
话太虚。莫姑娘，抱歉，太虚无意如此，打扰到莫姑娘休息了。应该说抱歉的是我，打扰到公子的雅兴了。只是你的箫声，让我想起了一些往事。若莫姑娘不嫌弃，太虚再为莫姑娘吹奏一首如何？夫可不是什么问天哥哥，你是公羊红。晚辈是青云阁青儿，多谢前辈救命之恩。姑娘不要客气，老夫其实什么也没有做，只是姑娘年纪轻轻，修为已经十分的深厚，体内蕴含的力量，老夫粗粗一探。居然没能摸透、啊啊啊啊啊！适才，姑娘一直叫问天哥哥，难道姑娘认识秦问天？前辈也知道问天哥哥。老夫与问天小儿的事情嘛，说来话长了。<笑>看出来是谁干的吗？回公子，对方受罚谨慎，外伤居多，其致命伤也只是普通武器攻击所致，属下看不出来。这萧兰不仅是雪云国的大皇子，还是九泉宫的公主，现在死在异国，怕是雪云国和九泉宫都不会善罢甘休。大哥，侯爷将这件事交给我们叶家来处理。这明显是。报，大公子、二公子，九泉宫的人来了。什么？大哥，我们该怎么办？现在九泉宫的人已经找来了，如果不能给他们一个满意的交代，九泉宫肯定不会善罢甘休。怕什么？我有缺子剑在手，他们能把我怎么样？再说，他们不过是想要一个凶手而已。那我们就给他们找一个凶手。在下叶战，这位是我大哥叶无缺。我乃九泉宫二长老，敢问叶公子，公主一事，你们打算如何处理啊
。长老放心，萧公主的事，我们一定会将凶手找出来，给你们一个满意的交代。你们知道凶手是谁？这，大哥，萧公主出事之前。据我所知，打算派人去青云阁找一个叫青儿姑娘的人，想必这个人就是你们要找的。没错，青云阁，青儿。公主遇害，一定跟这个青儿脱不了关系。那这个青儿在哪儿？立刻把她带过来。长老放心，我们一定会将青儿给你们找回来。姑娘，你已经好几天没有吃东西了，还是吃点东西吧。多谢前辈心事。负隅顽抗，只会让你吃尽苦头。交出乱天魔功，也许本宫可饶你不死。乱天魔宫的威力吗？姑娘，九华门的人好像已经知道你出事了。这几天他们正在四处找你，要是不介意老夫出面。我去帮你走一趟九华门，告诉他们你已经没事了。多谢前辈。嗯。前辈。问天小友，现在何处啊？问天现在不在九华门，不知前辈找他有何事？您可以告诉我，我来替您转达。哦，青儿姑娘现在就在我的竹林小屋中，她已经没有事了。青儿姑娘原来在您那里啊，我们老大还到处找她呢。多谢前辈救了青儿姑娘。路见不平罢了，话已带到，老夫就此告别。请。两位请留步。前辈告辞。告辞。幽泉，你想干什么？放心。现在还不是对付你们九华门的时候，好大的口气啊！请青儿姑娘出来。青儿姑娘不在九华门，她不是一直跟在秦问天身边吗？秦问天，赶紧出来受死！老大也不在九华门，青儿涉嫌谋害九玄宫萧公主，她若是在九华门，我奉劝你们。赶紧把他给我交出来
，你们怎么还有脸来我们九华门要人？七儿姑娘到底在哪儿？他们九玄宫的人，不是应该更清楚吗？就是，九玄宫的人掳走了青儿，现在要倒打一耙。如果到时候青儿有什么闪失，我们九华门也不会放过你们。没想到，叶无缺竟变成了这样。你们最好别骗我现在怎么办？秀兰死了，你觉得会是谁干的？老大。不对，如果是问天的话，他救了青儿，应该跟青儿一起都在竹林小屋啊。不管是谁，照现在情形看，叶无缺他们是准备将这个罪名推到青儿身上了。不过，如果不是老大的话，那又有谁能杀得了萧兰呢？大哥，青儿一定就在九华门，凡乐和若焕肯定在撒谎。嘴硬管什么用？那就让青儿姑娘主动来找我，怎么做？诱饵。可是现在。还能有什么办法，能够让他们来自投罗网呢？皇城中的青云阁弟子。对呀、啊，只要把他们抓来做诱饵，就不怕青儿不来。大哥，我立刻带人过去。嗯，根本用不着咱们自己动手。哼，大哥的意思是，九玄宫。叶家军，难道他们与九玄宫勾结在一起了？大哥，你说咱们这么做，青儿真的会来救人吗？不管他来不来。肯定会有人多管闲事，到时候不管是谁，都让他有来无回。
以悬壶济世为己任。这炼丹乃是第一要务，药经为开山祖师丹王老祖所创，这其中记载着药性、药理、炼丹手段等等，乃是重中之重。希望白师妹以后还要牢记于心啊！是大师兄。嗯，大师兄，我有些好奇。昨天让我送药的师姐，今天怎么没来啊？我怎么没有看到她呀、啊？可能师傅另有安排吧。白师妹，以后这样的事情，还是不要过分了。哦。哦，对了，叫你风师姐去师傅那里，师傅有事差遣。是，大师兄。白师妹，你没事吧？没事，我就是奇怪，近日我并无操劳，为何总是头晕？白师妹，这是喜脉。什么？你说什么？不可能，不可能！如今你心神不宁，操劳过度，得好好休息。这样，我回去为你开些方子，你照着上面服用即可。你最近好很多了，多谢前辈这几日的收留。今后有什么打算呢？我打算去找问天哥哥。问天小友好像现在并不在九华门中，以老夫之见，你还是在这里多休养几天吧。多谢前辈，我没事。只是。怎么了，前辈？啊，老夫能有什么事情呢？太虚，近日殿内情况如何？近日一切安好。只是这殿内弟子数量锐减，恐怕……你是在责怪为师吗？弟子不敢。人心都是肉长的，你以为为师心里就不难过吗？师傅，好了，不用再说了。太虚，你年纪也不小了，是不是应该考虑一下婚配之事了？弟子甘为丹王殿粉身碎骨。<笑>看把你吓的，这尽忠和娶妻之事又不冲突。是。
，你的心思，为师明白。这莫姑娘，贵为暗夜族少主，人如其名，倾国倾城。太虚，你眼光不错。师傅，太虚并非有非分之想。此言差矣，日后。你多抽些时间与莫倾城聊聊，也别整日就闷着头修炼了。师傅，弟子一心只想每日多练一分，便强上一分，日积月累才能提高自己的修为，重振丹王殿，也能让师傅您少操一些心了。你是我丹王殿大弟子，想必日后也是我丹王殿殿主。不过师傅，也希望你日后。可以找一位能够辅佐你的人。如果你真替师傅想，就完成师傅的心愿，听师傅的话。是。莫姑娘好，不知莫姑娘昨天休息的怎么样？还好。这个破地方有什么好的？睡又睡不好，吃又吃不好，来来回回就那几个破地方，无聊死了。此地是清修之地，我们丹王殿弟子早已习惯了。可小兄弟你不同啊，你不习惯，这都怪太虚疏忽了。对了，这是太虚吩咐后厨准备的点心，特意送来给你们。就当是赔礼道歉，请多谅解。嗯，还算你有点眼力，这次就算了，别吃了这顿没下顿的。喝着我没关系，如果喝到姐姐的话，你可小心着点。小混蛋，也不要得寸进尺啊。嗯，花公子，让你见笑了。没关系的，这位小兄弟说的对，太虚谨记。喂，你再说一遍，谁是你小兄弟？我叫小混蛋。我看你小子挺识相的，这次就不找你的麻烦了。哇、啊，你怎么还不走啊？哦，我闲来无事。对了，莫姑娘，这片花海有很多奇特之处，如果二位不嫌弃，太虚可以带你们四处走走。有什么好看的？你要是不想看的话，可以自己回去待着呀。啊，别别别别！就算我没说，我也去，我也去。嘿嘿。